<tuh> Teman-teman ini baru hebat Ternyata ada juga wahabi yang alim dan bisa baca kitab al-um Bahkan orang ini menyalahkan saya Bahkan dengan sadis Menyebut saya seorang yang fasik dan pembohong Karena telah memelintir pendapat-pendapat ulama syafi'iyah itu Bahkan juga kemarin-kemarin itu Kusani Uye tak luput dari sebutan fasik dari teman-teman mereka itu Dari kelompok mereka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Semuanya yang nonton video ini Saya tak lupa untuk mendoakan Semuanya ya teman-teman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang beruntung Baik di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat Amin Allahumma amin Ternyata ada juga wahabi yang alim Ada juga wahabi yang paham kitab Yang mampu mengoreksi dan menyalahkan saya Bahkan dari alimnya mungkin menyebut saya sebagai al dan fasik <tuh> Baik teman-teman Kemarin saya akan membahas tentang Ihda uthawab dan napsi sawabil kiro'ah Atau napsi sawabil a'mal lil mayyid itu Dipadukan antara pendapat-pendapat imam syafi'i Di dalam kitab al-um juga pendapat-pendapat ulama-ulama syafi'iyah Bahkan dari pendapat ulama mereka sendiri Nah ternyata itu disalahkan oleh orang wahmi Dan bahkan menganggap saya adalah orang yang kazab dan fasik Kita baca dulu komentarnya Kenapa bukan komen saya yang satunya ente sematkan Lo dan Sani selalu minta diskusi Ketika dikasih hujah malah tak digupris Tetap saja terus memfitnah Itu sudah sebagai bukti kalian tidak menginginkan kebenaran Muncul dan hanya ingin dipuja-puji atas kepalsuan Lalu untuk apa diskusi orang yang hanya pintar bersilat lidah atas perkataan ulama? Entahlah yang mana ini ya Komentar yang mana maksudnya yang dia memberikan hujah kepada saya dan tidak digubris oleh saya ini Kalau saya menemukan komen-komen orang-orang wahabi yang lucu menurut saya Maka saya sematkan Dan saya tidak menemukan Apa maksud anda komen yang mana maksud anda yang katanya anda mengirimkan hujah itu ya Dan saya tidak menggubrisnya Dan biasanya komen-komen yang sempat saya tanggapi itu saya tanggapi melalui video Bukan melalui tulisan juga mas bro Nah ini yang sadis Sebenarnya si Fandi ini yang sudah berdusta atas nama ulama Karena dengan seenaknya menafsirkan berkah untuk mayit sebagai transfer pahala Itu hanya tambahan dari NT saja Hai cinta salap Cinta salep ya Di komentar saya lihat Ada yang menantang kamu untuk membuktikan Kalau anda berani diskusi dengan saya Anda akan dikasih 15 juta Kalau anda ber- bisa membuktikan apa yang anda tulis itu Tuduhan kamu bahwa saya memfitnah Saya itu ternyata berbohong atas nama ulama-ulama Maka kamu akan diberi 1 juta 500 Lumayan kan? Tapi saya lihat tidak ada komentar kamu yang membalas Orang-orang seperti anda ini lagi lucu-lucunya mas bro Lagi lucu-lucunya orang seperti ini Setelah ditantang diskusi oleh teman yang komen itu Anda bilang apa? Tidak mau diskusi, sibuk waktu, hanya bikin bagaimana dengan hati Tapi anda kok komen terus? <laughs> anda tidak mau diskusi ketika diajak live anda tidak mau diskusi Tapi andanya mau mujadalah di kolom komentar Ini anda waras apa tidak mas bro? Oh iya cinta salab al-wahabi al-kuculuki Begini ya Jangan samakan kami dengan sutat-sutat pembohongmu itu Ini gambarnya ini silahkan lihat sendiri Ini sudah saya komentari ustad ini berbohong Kalau anda tidak terima tantang saya untuk diskusi Atau suruh ustadmu ini untuk klarifikasi kepada saya Untuk mengajak saya diskusi untuk membuktikannya Gini lah ya mas bro Jangan samakan saya dengan sutat-sutatmu ini Kalau saya 
menyebut mereka sebagai seorang pembohong pendusta pengkhianat ilmiah Saya siap 100% untuk diajak berdiskusi Entahlah kalau orang semacam Anda Orang semacam Anda yang pengecut bin banci Yang hanya mengaku orang-orang pengikut manjat salak Ternyata ketika Anda menuduh saya Orang yang berdusta atas nama syafi'i Imam syafi'i, ulama syafi'i Maukah Anda saya ajak diskusi untuk membuktikan tuduhanmu? Gitu kan logisnya Kalau saya menuduh ustad-ustadmu Saya siap untuk diajak diskusi kapan saja Tapi kalau Anda menuju saya sebagai seorang pendusta Seharusnya Anda bertanggung jawab mas bro Untuk membuktikan ketika saya mengajak Anda diskusi Untuk membuktikan tuduhanmu Kalau hanya komen, kabur, komen, kabur Maunya di kolom komentar Tak ada satupun hujah darimu untuk membuktikannya Ya itu semakin menampakkan bahwa golongan Anda itu tak ubahnya Adalah kumpulan dari Genamun Kemarin saya menjelaskan kitab al-um dan kitab-kitab ulama syafi'iyah Bahwa sawabul a'mal selainnya yang tiga yang disebutkan oleh imam syafi'i ini Adalah sawabuhu lil qori Pahalanya untuk orang yang membaca Sedangkan yang didapat oleh mayit itu apa? Adalah berkah Dan inilah yang disebut dengan ihda usawab Yang dipahami oleh orang-orang di Indonesia ini Termasuk ulama-ulama syafi'iyahnya mas bro Dapat di mana pengambilannya tentunya berdasarkan pendapat imam syafi'i juga Oh ya untuk pak pecinta salep ini Anda bisa buktikan cek ketika saya membahas suatu hukum Suatu masalah di dalam konten saya, di konten saya Maka silahkan siapapun boleh meminta tanggung jawab saya untuk membuktikan mana referensinya Silahkan Dan kalau ternyata saya tidak bisa membuktikan referensi apa yang saya sampaikan Berarti silahkan cap saya sebagai al seumur hidup Bedakan antara kami youtuber aswaja dengan sutat-sutat yang kau bela itu Yang hanya ngomong terus Tak pernah memberikan bukti referensi apapun ketika membohongi umat. Sudah banyak kebohongan ustad-ustadmu itu dibongkar. Dan kamu tetap goblok. Tidak bisa paham bahwa sutatmu itu berbohong. Saya menjelaskan di konten tersebut. Selain nas yang dienas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Maka yang sampai terhadap mayit itu adalah manfaat berkah dan rahmatnya itu mas bro. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menjelaskan ini wa uhibbu lahu qur'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Di kitab Al-Um juga beliau terus menjelaskan fa idza jasa terus ila akhiri baca sendiri Anda. Saya tidak akan meneruskan. Ini saya simpan agar Anda mau diskusi dengan saya. Saya akan kasih hadiah untuk Anda dan 50 juta masih berlaku untuk Anda dari Haji Faisal dari Gus Faisal untuk Anda. Jika Anda mau berdiskusi dengan saya dan bisa membuktikan kebohongan saya, Gus Faisal siap untuk memberikan 50 juta untuk Anda dan satu unit mobil R3.